Hello students, welcome to our channel Fisheries Science Education. So, today we will be studying about selection of candidate species for aquaculture and this is the third part of our series and we are continuing our subject principles of aquaculture. So, if you are new to this channel, do subscribe to our channel and do follow us on our page instagram page and also you can join our telegram channel for more interesting notes and quizzes and on instagram page we are posting many posts related to the fisheries so do follow us there so now let's start our video so first is criteria for species selection so what all criteria we need to take for selecting our species for aquaculture so these are as follows so first criteria is growth rate so, so in short period of time the fishes which grows very fast to a very big size is selected uh, for example the major carp indian major carp to jo fishes short period mein bahut hi zyada badi hogi usse hum select karenge to isiliye hame uska growth rate dekhna padega ki uska growth rate kya hai to ye criteria hame pehle dekhni padegi koi bhi species ko select karne ke liye so second is short food chain to hame already pata hai ki at every tropic level there is 90% of energy loss so uh, uh, ईच हर एक ट्रॉपिक लेवल पर 90 परसेंट एनर्जी का लॉस होता है तो अगर हम हमारी जो फूड चेन है वो हम शॉर्ट रखेंगे तो हमारा जो एनर्जी लॉस है वो लेस होगा तो जो हमारी फिशेस होगी उसमें एनर्जी बहुत ही कम लॉस होगा इसीलिए हम ऐसी फिशेस को चूज करेंगे जिसमें उसका जो फूड चेन है वो बहुत ही शॉर्ट होगा सो वी विल सिलेक्ट दो स्पीशीज हु हैव short food chain because it at every trophic level uh, there is a loss of 90% of energy so if our food chain is small then our energy loss is also less so next is adaptation to climate जो स्पीशीज हमारे क्लाइमेट को अच्छे से एडेप्ट कर लेंगी अगर थोड़ा भी चेंज आया तो उसे एडेप्ट कर लेगी और टॉलरेट करेगी हमें वैसी स्पीशीज को सिलेक्ट करना चाहिए so the species which can adapt to our climate if sometimes there is some changes or uh, some changes in our environment then that species can tolerate that changes so such species we can select for our aquaculture and fourth is consumers liking so the fishes which our consumers like those species should be selected for example so for example if our consumer says that uh, we want more flesh and less less bones so we have to accordingly culture our species which have more meat content than its bone तो इसीलिए जो हमारे कंज्यूमर जो हमारा कस्टमर है उसे ये फिश पसंद आए वही हमें एक्वाकल्चर में सिलेक्ट करनी चाहिए जैसे कि हमारा जो कस्टमर है वो बोलता है कि हमें जो ज़्यादा मीट कंटेंट जिसमें ज़्यादा मीट है वो फिश चाहिए तो हमें वो फिश वो फिश कल्चर करनी चाहिए सो नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड फॉर आर्टिफिशियल फूड so in order to get our high production rate it is necessary to rear the fish which can accept artificial feed to hamari fishes hai usme hame high production rate chahiye to high production rate mein jo fishes artificial food ko accept karti hai wo fishes ko select karna suitable hoga so next six is tolerance to fluctuation so the species which can uh, tolerate the fluctuation or changes in our environment or sometimes water quality parameters or stress and uh, they can easily cope up that situation we should select that species so to wo species select karni chahiye jisme jisme wo sab changes easily tolerate kar sake jaise ki agar water parameters mein koi small changes हो तो उससे वो अच्छे से टॉलरेट कर सके और वैस और कुछ फ्लक्चुएशंस होगी 
आ, हमारे कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन में तो उसे अच्छे से टॉलरेट कर सके वैसे स्पीशीज को सिलेक्ट करेंगे एंड सेवेंथ इज रेजिस्टेंस टू कॉमन फिश डिसीज सो द फिश विच कैन रेजिस्ट टू द कॉमन फिश डिसीज दैट शुड बी सिलेक्टेड बिकॉज रेजिस्टेंस टू द डिसीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर फिश तो वो फिशेज जो हमारा कोई भी कॉमन जो डिसीज है फिश की जो डिसीज है उससे रेजिस्टेंस होनी चाहिए उस फिश में ताकि जो हमारे फिश हो वो हेल्दी रहे और वो अच्छे से ग्रो कर सके इसलिए हमारे फिश में ये कॉमन डिसीज है उसका रेजिस्टेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है नाउ एट्थ इज इजी रिप्रोडक्शन अंडर कंट्रोल कंडीशन तो जो फिशेस इजीली रिप्रोड्यूस कर सके हमारे आ, हमारा हम उसे जो कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर वैसे स्पीशीज को सिलेक्ट करना चाहिए सो दो दो स्पीशीज वी हैव टू सिलेक्ट विच कैन इजीली रिप्रोड्यूस्ड इन आवर कंडीशन विच वी प्रोवाइड देम सो दैट वी कैन गेट कॉन्स्टेंट एंड इजीली सप्लाई ऑफ आवर फिश सीड फॉर रेयरिंग पर्पज एंड नाइन्थ इज Amability to live together. So the quality of live together without troubling other species is very important for our fish in polyculture, because uh, sometimes some carnivorous fishes are there. Uh, it cannot live together with other fishes. So we have to uh, culture the carnivorous fishes in other pond. तो हमें वैसी स्पीशीज सिलेक्ट करनी चाहिए जो एक साथ एक दूसरे के साथ रह सके मीन्स डिफरेंट स्पीशीज हो तो वो एक दूसरे के साथ रह सके तो ये क्वालिटी हमें जनरली पॉलीकल्चर में देखना होता है क्योंकि पॉलीकल्चर में हम एक से ज्यादा स्पीशीज को कल्चर करते हैं इसीलिए एंड टेंथ इज मोर इटेबल फ्लैश पर यूनिट वेट सो द स्पीशीज विच गिवस मोर फ्लैश पर यूनिट वेट इज मोर इकोनॉमिकल ऑफ सो तो वही स्पीशीज सिलेक्ट करें जिसमें पर वेट पर जो इटेबल फ्लैश है जो फ्लैश हम उसे खा सकते हैं वो ज्यादा फ्लैश हो वही स्पीशीज सिलेक्ट करें अगर हम ऐसी स्पीशीज सिलेक्ट करेंगे जिसमें फ्लैश बहुत ही कम है बट उसका जो वेट है ज्यादा है बट फ्लैश कम है तो वो स्पीशीज हमें इकोनॉमिकली अच्छी नहीं है तो इसीलिए जिस स्पीशीज में फ्लैश ज्यादा है वो स्पीशीज को कल्चर के लिए सिलेक्ट करना चाहिए सो ऑल दिस वॉज द क्राइटेरिया विच वी शुड टेक कंसर्न वाइल सिलेक्टिंग द स्पीशीज फॉर एक्वाकल्चर सो नाउ वी विल स्टडी द स्पीशीज फॉर एक्वाकल्चर सो वॉट ऑल स्पीशीज आर यूज फॉर एक्वाकल्चर सो वी विल स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल हियर सो फर्स्ट इज काप सो इन काप There are first is Indian major carp. In Indian major carp, katla, rohu, and mrigal are included. And then exotic carp. In exotic carp, silver carp, grass carp, and common carp are in, included. And third is minor carp. In minor carp, kalbasu, fringe-lipped carp, and white carp. so first of all we will study about indian major carp imc which we commonly called it to pehle indian major carp aur imc ke bare mein padhenge so pehla hai hamara katla so in, iska common name hai katla and scientific name is katla katla which we all know so this species is fresh water species तो ये जो स्पीशीज है वो फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है एंड इट इज अ पेलाजिक हैबिटेड पेलाजिक मीन्स ऑन द सर्फ ऑन द सर्फेस और अपर साइड इट इज फाउंड सो पेलाजिक हैबिटेड इट फीड्स ऑन द सर्फेस डेलर्स और जो सर्फेस पर जो है उसे फीड करेगी ये कटला एंड इट इज ऑल्सो अ सर्फेस फीडर या बिकॉज इट इज अ पेलाजिक सो इट इज अ सर्फेस फीडर एंड इट्स फिकेंडिटी इज टू लैक टू फोर्टी टू लैक and the technique for induced breeding is called hypophysation so the breeding of this imc is uh, called a hypophysation to is imc ki jo breeding hai us technique ka naam hai hypophysation to so, aise diagram mein hum dekhte hai ye fish फिश का अपियरेंस तो हम इस डायग्राम को देखकर हम बोल सकते हैं कि ये फिश है इसका जो हेड है वो बहुत ही इट इज वेरी लार्ज वी कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम एंड 
एंड माउथ इज ऑल्सो लार्ज एंड इट इज अप टर्न मीन्स वो ऊपर के साइड है इसका जो माउथ है ये हम डायग्राम में देखते हैं इसका जो ये माउथ है वो थोड़ा ऊपर के साइड है सो वी कैन से इट इज एन अप टर्न एंड एंड बॉडी इज लिटिल सिल्वरी फ्रॉम हेयर वी कैन से दिस बॉडी इज सिल्वरी इट हैज स्ट्रॉन्ग फिंस सी इसके फिंस आप देख सकते हैं ये बहुत ये स्ट्रॉन्ग फिंस है इसके एंड इट and its scale is also big so it has strong fins and its scale is also big so now next is rohu so common name is rohu and uh, scientific name is labio rohita okay uh, so this species is also a freshwater species so ye species bhi freshwater species hai aur uh, इसका जो माउथ है इट्स माउथ इज टर्मिनल माउथ फ्रॉम डायग्राम यू कैन सी दैट इट्स माउथ इज टर्मिनल माउथ एंड इट्स हेड पोर्शन इज ऑल्सो स्मॉल सी इन लास्ट वी हैव इन कटला वी हैव सीन दैट इट्स हेड पोर्शन वॉज बिग बट इन दिस रोहू यू कैन सी दैट इट्स हेड पोर्शन इज नॉट दैट मच बिग एस यू हैव सीन इन कटला and it is column feeder column feeder means it's not on the upper side also and but it's not on the lower side also it is on the middle so we can say it's a column feeder and its fecundity is 2 to 5 lakh and uh, this is the tastiest fish of all the carp so rohu is said to be the tastiest fish of all the carp and its natural spawn once in a year but by induced breeding it can breed twice in a year okay so in natural uh, in nature in naturally you can say in naturally this rohu spawn or breed only once some year okay it will only give their eggs only in once in a year but if we are doing induced breeding then we can breed this species for twice in a year or two times in one year and also in diagram you can see that uh, you have seen in katla that uh, katla scale was big but here uh, this rohu is scale is little red in color so we can differentiate uh, this katla and rohu by seeing that scale this rohu scale is little red but katla has a very big scale and also katla's head portion is very big but uh, uh, in rohu its head portion is not that much big and uh, this rohu is usually seen in column uh, feed column layer or middle layer and but katla we can see it in it on upper layer so next is mrigal its uh, scientific name is canis migla and it is bottom feeder okay it is usually found on the bottom and its fecundity is 4 to 12 lakh ओके okay, तो ये जो स्पीशीज है ये बॉटम में देखने को मिलती है और इसकी फिकेंडिटी है फोर टू ट्वेल्व लैक्स सो हियर एक्चुअली आई फॉरगट वन थिंग द वर्ड फिकेंडिटी सो मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फिकेंडिटी इज सो हाउ मच दिस फिश ले एक्स इज इट्स फिकेंडिटी ओके इन सिंपल वर्ड वी कैन से जस्ट टू अंडरस्टैंड हियर फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज आई एम सींग दिस सिंपल डेफिनेशन दैट दी Uh, how much the fish lays its egg is a fecundity in simple words okay it is not a scientific definition of fecundity but simply to understand now next is exotic carp so first we have seen uh, indian major carp imc in which katla rohu and mrigal and now exotic carp so in exotic carp first is silver carp so this uh, carp is native of china so it has came from the china and uh, it is phytoplankton feeder so phytoplankton is usually found on the upper side okay upper layer so we can say this carp is the surface feeder okay surface feeder or pelagic uh, or uh, we can say it is found on the pelagic region okay so it is a surface feeder and it is high fecundity its fecundity is also very high so it lays uh, large number of the eggs and also it grows to 1.5 to 2 kg in first year so from diagram you can see why it is called silver carp because it is silvery or sil silvery in color and is its head is also small 
and its mouth is also small and its scale is very small and silver in color see you can see its scale is very small and it is also silvery in color so next is grass carp so it feeds on aquatic weeds so this species feeds on weeds okay it only eats weeds so we can say this fish is herbivorous fish okay so uh, needs minimum feed of 25 percent of its total body weight daily so uh, in daily basis it eats minimum 25 percent of feed uh, to its total weight matlab इस फिश का जो टोटल वेट होगा उसका 25 परसेंट वेट जो होगा उतना फीड वो एक दिन में खाएगा दिस ग्रास कार्प एंड इट इज बॉटम ड्वेलर सो ये ग्रास कार्प है वो बॉटम रीजन में देखने को मिलता है एंड ऑल्सो इट सर्व एज अ लिविंग ग्रीन मैन्यर मशीन ओके तो इसे हम बोलते हैं इसे हम ये भी बोलते हैं लिविंग ग्रीन मैन्योरिंग मशीन ये एक इम्पॉर्टेंट है या, याद रख लेना कि इसे ग्रास काट को ऐसे भी बोलते हैं कि वो लिविंग ग्रीन मैन्योरिंग मशीन है एंड इट्स फिकेंडिटी इज अप टू सिक्स लैक एटीन हंड्रेड एंड इट्स मैक्सिमम ग्रोथ इज फोर टू सेवन के सो इट ग्रोस टू फोर टू सेवन के जी सो नाउ नेक्स्ट थर्ड इट इज कॉमन कार्ड एंड इट इज ऑल्सो scientific name is Cypinus carpio and it is native to China and Russia and its barbel is present okay so in common carp you can see there is one barbel in diagram you can see that here down portion it has the barbel okay uh, but uh, jo baki sari fishes thi silver carp thi grass carp thi usme koi barbel present nahi tha but in common carp you can see barbels and its tooth is absent so it डजेंट हैव टीथ तो कॉमन कार्प में टीथ नहीं होगे टीथ एबसेंट हो गए सो इट इज ओमनीवरस फूड हैबिट तो इसकी जो फीडिंग हैबिट है वो ओमनीवरस होगी मीन्स इट फिश दिस फिश इज ईट ग्रासिस ऑल्सो एंड अदर स्पीशीज ऑल्सो एंड इट हैज हाई फ्रिकेंडिटी अप टू ट्वेंटी लैक तो इसकी फ्रिकेंडिटी बहुत ज्यादा होगी एंड इट हैज एडेसिव एग्स तो इसके जो एग्स हो गए वो एडेसिव हो गए मीन्स वो एक दूसरे से स्टिक हो गए तो नाउ नेक्स्ट इज माइनर कार्प तो माइनर कार्प इन फर्स्ट इट इज कालबासू विच इज ऑल्सो कॉल लेबियो कालबासू इट्स साइंटिफिक नेम इज लेबियो कालबासू तो ये माइनर कार्प में इंक्लूड हुए है एंड सेकेंड इज फ्रेंट लिप्ड कार्प इट इट इज एंड इट इज ऑल्सो कॉल लेबियो फिमरिएटर्स ओके तो ये डायग्राम में देखते हैं कि हम इन दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो ये कालबासू है वो लिटिल ब्लैक कलर में होगा बट जो ये फ्रिंज कार्प है लेबियो फेमरिकेटस ये पूरा ब्लैक नहीं होगा बट समवॉट इट इज वाइटिश और सिल्वरी होगा ओके सो नेक्स्ट स्पीशीज इज टिलापिया फर्स्ट वी हैव सीन अबाउट द कार्प विच और कार वी कैन यूज फॉर एक्वाकल्चर सो नाउ दिस इट इज टिलापिया so this is the photo of tilapia how it's look and its uh, scientific name is orcochromis mosambicus so improved variety of tilapia has been released that is gift tilapia so gift means uh, g means genetically i means improved f means farmed and tilapia means t so uh, genetically improved farm tilapia it is a uh, been introduced and it is the most important species candidate species for aquaculture in india so why it is a very important because it has very faster growth rate and it is also an affordable source of animal protein so uh, this gift tilapia has been introduced in india also and its farming is uh, done very well because uh, this species grows very fast uh for and it is very good for aquaculture practices so now next is air breathing fishes or live fishes so in this uh, there are two first is cat fishes so in cat fishes um first magur which is also called clarius batricus its scientific name this air breathing fishes is used uh, for the culture aquaculture and uh, second the catfish is singi which is also called heteropneustis fossilis okay so in catfish magur and singi and uh, then in murals or snake heads 
फर्स्ट इज जेंट म्यूरल विच इज ऑल्सो कॉल चन्ना मार्यूलिस एंड देन स्ट्रिप्टेड म्यूरल विच इज ऑल्सो कॉल चन्ना स्ट्रिएटस एंड देन स्पॉटेड म्यूरल विच इज चन्ना पुंगटेटस एंड देन क्लाइंबिंग पर्च एंड विच इज ऑल्सो साइंटिफिक नेम इज एनाबस टेस्टुटिनियस so this four species is, are included in the mural or snake head and uh, this is the air breathing or live fish we can say so now next is sport fishes or cold water fishes so in sport fishes first is trout so uh, first is brown trout which is also called salmon truto ferio so in uh, from photo you can see that uh, this species is little brown in color so it is called brown trout and then rainbow trout which is also called salmo gaiduri so in photo you can see that uh, it's this fish color is somewhat like a rainbow color so it is called rainbow trout so these two species is usually a cold water fishes and it is a uh, culture in the northern part because in uh, winter season their uh, temperature goes very low so at that low temperature this species is very well cultured so uh, next is mahashi so first cold water species was trout and then second mahashi so in mahashi first is red fin mahashi or we can say tor tor then mahashi then tor khudri khudri and uh, third is yellow fin mahashi or here it we can say it is also a golden mahashi or uh, which is tor petitora so uh, due to its golden color it is called golden golden mahashi in red fin mahashi its fin is red so it is called red fin and now next is crustaceans so crustaceans a culture it is very much uh, in demand and a uh, lot of people are engaged in crustaceans uh, aquaculture or prawn culture or shrimp culture we can say because this species get very high value in the in a international market and lot of export of these shrimps are uh, has been done and are doing and it has gained a much more attraction so due to its uh, demand a uh, lot of farmers are engaged in this culture so in a crustaceans culture the species uh, which are usually cultured so first is tiger prawn or penis monodon and uh, then uh, indian white shrimp penis indicus and then later penis venami and or we can say american white shrimp so in india this uh, species later penis venami are are cultured in much mass basis because this species uh, are uh, gaining a lot of inter in international market and a lot of people are preferring this species because uh, in uh, this species there is uh, it is boneless no bones are there and it is high meat content and it is also the tasty so uh, the consumers are preferring this species a lot and then last is kurma shrimp which is also called penis japonicus lobster is also a highly valued uh, species because uh, it's a uh, meat con because it meat contains is very del delicious and uh, this species is also the delicacy of seafood okay so it is the most tastiest in all this seafood and also it rate is very high so the two species uh, here it is only shown two species uh, but many species are cultured uh, in but many species are uh, not cultured properly because uh, it's uh, because this uh, this species jo uh, ye species hai iska culture bahut hi zyada difficult hota hai kyunki jo iske larval stages hai wo bahut hi zyada complicated hote hai और वो जो टॉलरेंट रेसिस्टेंस है उसे कॉप अप नहीं कर पाता तो इसलिए इसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसका जो टोटल स्टेजेस है टोटल लाइफ स्पेम है वो बहुत ही ज़्यादा है 
तो इसीलिए जो स्मॉल साइज से लेकर अगर हमें बिग साइज तक जाना होगा तो उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम जाएगा बहुत ही मे बी इट कैन टेक्स थ्री टू सिक्स ईयर्स फॉर वन कल्चर सो इसीलिए जो फार्मर्स है वो इसे प्रिफर नहीं करते क्योंकि इसका जो कल्चर है वो बहुत ही लंबा है और इट इज़ फॉर टू लॉन्ग पीरियड तो इसीलिए इसका कल्चर थोड़ा पॉसिबल नहीं हो सकता बट मैनी अवर साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू कल्चर दिस स्पीशीज इन शॉर्ट लाइफ स्पेन एंड स्टिल द रिसर्च इज गोइंग ऑन सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट सो द लॉबस्टर्स स्पीशीज आर ग्रीन स्पाइन लॉबस्टर फॉर इन ग्रीन स्पाइन लॉबस्टर इट्स साइंटिफिक नेम इज पेन्यूरियस होमरस एंड नेक्स्ट इज मट स्पाइनी लॉबस्टर पेनेरियस क्वालिफाइगस सो दिस स्पीशीज आर यूजली वी कैन फाउंड इन अ ट्रॉल नेट और इट मे बी एज अ बाय कैच सो नेक्स्ट इज क्रैब विच इज मट क्रैब स्काइला सेरेटा सो द स्टेजिस ऑफ क्रैब इज ऑल्सो सम वॉट डिफिकल्ट एंड बट इट्स स्पीशीज इज पॉसिबल इट्स नॉट टू लॉन्ग एज सच इन लॉबस्टर सो नाउ नेक्स्ट इज मॉलिस्क सो इन मॉलिस्क फर्स्ट इंडियन पर्ल ऑइस्टर पिंटेड ऑफ यू कटा सो फ्रॉम विच वी गेट अवर पर्ल और वी कैन वी आर सेंग मोती जिससे हमें मोती मिलता है वो ये पिंटेड ऑफ यू कटा इसका कल्चर भी इंडिया में अभी हो रहा है एंड इट इज ऑल्सो सक्सेसफुल इन इंडिया एंड लॉट ऑफ फार्मर इज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग दिस this culture because it it is very beneficial culture and uh, we can get uh, and it is very demanded culture so next is green mussel or perna viridis this two. and uh, next is brown mussel or we can say perna indica and then edible oyster so this oyster uh, is used for eating purpose so this was uh, all the species which uh, can be culture in aquaculture and uh, um, some of these species are not uh, cultured very well but some are cultured too well and to koi koi fishes ka culture bahut hi acche se ho raha hai and koi koi species hai jaise ki lobster hai uska culture thoda difficult hai but it can be cultured but little difficult and uh, some criteria the for selecting our species now this is the question of our video so living green manuring machine is our first option is rohu second katla third grass carp and d silver carp so do comment the correct answer in our comment box we are waiting for your answer and in the last video we have asked one question that fish poisoning of plant origin is so the correct answer is mahua oil cake and many or have answered the correct answer so congratulations to everyone so we hope that in this video also you will comment your correct answer okay so this is the end of our video thank you so much happy learning